guys, so welcome back to my YouTube channel. So in this video, we're going to unbox this motherboard. Gigabyte A320S2H. So, ito po yung partner ng Ryzen 2200 na binili ko ng processor. So, ano pa natin natin? Tara, i-unbox na natin to. So guys, bakit tinawag siya A320MS2H model? Kasi itong motherboard na to, gumagamit siya ng A320 chipset. Ayan po. So maraming chipset ang um, pwedeng gamitin sa mga Ryzen processors or AM4 processors. Kaya ito ang napili ko na chipset kasi for average uh, na computing power po yung aking ginagawa na na computer workstation. So, A320 chipset is good enough for average computing power. Ayan. So, good for gaming and multitasking and even the uh, what you call this? Uh, editing multimedia and photos. Tamang-tama na po itong klase na ng, ng, ng chipset na to. So, Ano pa ba meron dito? Okay, so unahin natin yung features niya. So, sa feature niya po, mapapansin niyo po, meron siyang Smart Fan 5. Ayan, so pansin niyo po dyan, Smart Fan 5. Ibig sabihin yan, meron siyang 5 temperature sensors na makakatulong sa cooling ng yung system. So, there are two headers. Ibig sabihin, dalawa po yung pwedeng uh, gamitin fan to use this kind of uh, feature na smart fan okay the next this uh, this motherboard supports uh, NVMe PCIe Gen 3 X4 22 M.2 connector for your SSD or M.2 SSD so ano ba kagandahan ng uh, uh, M2 M2 SSD. Ang kay, ang ang magiging benefit mo diyan is ayan po, up to 32 gigabit per second yung data transfer speed mo. So isipin mo na lang yun kung gaano kabilis mag-write and read ang iyong system ng isang storage. So yung M.2 storage po, yan po yung mabilis na storage na pwede mong gamitin. Of course, medyo mataas yung presyo niyan. But in case ang nabili mo is SATA hard drive, okay lang kasi up to 6 gigabit per second naman siya. Okay? So, SATA 3 po yun. Ayan. The next is, gumagamit siya ng ayan, Realtek Gigabit Ethernet LAN with CFOS Speed. Ayan, CFOS Speed. Ibig sabihin ng CFOS technology, maganda po yan para sa ano, local area network, especially pag merong mga uh, network games. Kasi meron siyang tinatawag na traffic management application, which helps to improve network latency. So maganda po yung CFOS technology na yan. The next feature, ayan po, meron tayong high quality onboard audio design. Ayan po. So, ibig sabihin, uh, pag sinabi natin high quality, kapag ito po yung nagbibigay, yan, ng most realistic sound effects for professional gamers. Ayan. So, rinig na rinig mo yung kalasakas ng yung kalaban sa rules of survival. Ayan. Ibig sabihin, uh, uh, kung nasa kanan yung kalaban, maririnig mo kung nasa, nasa likod o sa nasa ano, overhead o sa taas, then basically maririnig mo so, yan yung kaganda ng high quality onboard audio design itong board na to. The next is we have the high definition digital outputs. Ibig sabihin po nyan, meron tayong display or tatlong display outputs. It could be HDMI, DVI, and the DSA. Ayan. So, yan po yung maganda dito sa motherboard na to. And, may, may mga iba pang feature na hindi nabanggit dito. For example, yung high def smart 
cam. Ayan. Ano ba yung Pride Death Smart Cam? Kapag ikaw yung gamer na nag uh, nag-Facebook live streaming ng iyong game, at gusto mong tanggalin yung nasa background mo, for example, basically gumagamit ka ng green, uh, green screen. Pero dito sa Pride Death Smart Cam, automatically pwede mong alisin yung background without using any green, uh, green screen. Ayan. So, yan. Sa mga nagla-livestream po, kung gusto mo mag-upgrade, ito yung gamitin mo na board. Uh, Gigabyte A320M S2H model. So, enough na tayo doon. So, i-unbox na natin to. Okay? So, let's unbox. So, mapapansin nyo dito sa ating packaging. Ayan. So, meron tayo. Mauna natin titignan ito. So, meron tayong tinatawag na backplate or motherboard backplate. So, anong purpose ng motherboard backplate? Para makita mo yung mga labels. Kung ano yung mga isasaksak mo sa mga ports na yan. Sa mga labels or guide. Then, it includes, ayan, two you, uh, SATA 3 cables. So, ito yung gagamitin natin para sa SATA hardware natin. Dalawa po. The next is Ano pa muna sa ilalim sa tanggalin natin. So meron tayong manual. User guide para alam natin. Alam natin kung ano yung mga nandiyan na parts ng motherboard natin kapag inassemble natin, hindi tayo mahirapan. Okay? So yan po yung guide. Then you have the okay. Gigabyte driver and manual. CD. Ayan po. Okay. So, so far, yun lang yung laman niya. And, ito na po. Hawak ko na po yung motherboard. So, tignan natin. So, buksan natin ito. Okay. Tignan natin. So, first, tignan natin. Ayan na po. Iyayos natin. At ako excited na dito sa gigabyte na to. Okay. So, tanggalin natin yung plastic. Ayan. Ayan. Baksan natin siya. So, Ayan. So, ito na po yung itsura ng actual product natin. Okay? So, dito sa likod, mapapansin nyo po, meron tayong PS2 port for your keyboard and mouse. You have the DVI. You have the DSA for your VGA cable. Then, you have the um, HDMI port for your HDMI output. So, pwede ka mamili sa tatlo na yan kung anong gagamitin mong output display. Then, pag kulay blue, you have USB 3.0. Yan po yung mabilis na version ng USB natin. So, kung magsasalpak ka ng, ng mga flash drive, dyan mo siya isaksak. Okay. Then, of course, you meron ka din USB 1.0. Ayan. Okay. Then, you have the gigabit Ethernet RJ45 port Ayan, then you have the audio jacks So pag blue line in Pag green It's line out for your your ano, Headset Then the microphone And ang kagandahan nito, 8 channel po yung audio So ibig sabihin Up to 8 channels So ibig sabihin, ito pwedeng gawing output lahat yan Including the front funnel sound Ayan, kapag nag 7.1 ka Or 5.1 So pwede mong convert yung mga ports na yan. Okay. The next. So, we're done with that. Then, of course, meron tayong dalawang kasi ipatong ko na lang siya dito. Iwasan ko may hulog. Then, you have two memory sticks. So, DDR4 po. Supported niya po yung DDR4. 2400 MHz. Okay. So, up to 3200 MHz po yung kaya niyang uh, kaya niyang isupport overclock na po yun. Okay? So, wala tayong problema dyan. So, for example, gumamit ka ng DDR4 3000 MHz din. That's fine. So, dalawa. So, up to 32 32 GB po yung support na dito. So, pwedeng 16, 16, 8 or 8 or 4 or 4. So, in my case, dalawa, uh, isang 8 lang yung gagamitin ko na stick. Ayan. Then, as you can see, ito po yung processor socket natin. So, it's an AM4 socket. Ayan. So, 
Napansin nyo din dyan, andito yung dalawang option natin for your power. So, pwede itong ATX 12 volt o kaya itong isang ATX na to na port. So, pwede po yan. Okay? So, pwede ilagay dyan yung power supply natin. Then, next is we have the yung, ano, yung header for your ano, uh, smart fan 5. Ayan. So, meron tayong CPU fan header. Ito po yun. And then, you have the other one, yung system system fan. Ayan po. Okay? And, ang kagandahan ng board na to, all, all, ano, yung all ports and mga saksaka na yan, headers, meron na siyang uh, labels para at least, uh, kung halimbawa nawala mo ito, basically, makahanap po pa rin siya dito kasi may mga labels siya. And then, ito namang port na to para sa graphics card mo yan. So, PCIe Gen 3. Yan po yan. So, kung ayaw mo yung, ano, yung built-in na graphics card na nandun sa processor natin, then you can, ex, ano, uh, mag, uh, tawag dito, uh, maglagay or upgrade ng yung, ano, uh, graphics card. Then, you have the M2. Yan, M.2 port for your SSD. Ayan po. Okay. The next is you have SATA 3. Ayan, so apat po yung pwede natin isalpak dyan na SATA, SATA storage. Ayan. The next, we have the USB 3.0 port for your front panel. So sa mga system case or yung computer chassis, may mga USB 3.0 na available kapag maganda yung nakuha mo. Then basically, hindi mo siya isasaksak. In my case, yung rack case, pwede siya dyan. And then, another is, meron tayong, ayan. Ayan. Uh, the other one, the front panel pa rin ito Para sa front panel Then you have the USB uh, 1.0 na dalawa Para sa, ano, yung sa casing mo So dito mo siya i-connect Then you have the TPM Ayan So pag sinabing TPM Yan po yung andyan yung mga power And other, so yan po yung TPM na yan Then dito yung, ano naman, ah uh, speaker, ayan then, the SPDIF, then the front audio so, basically yan lang po yung mga ano, uh, important matters na pwede, pwede natin i, i, and tag dito i, unbox with this or i discuss with this kind of motherboards again, uh If you like this video at you think nakatulong siya sa inyo, at least uh, makita o magkaroon ng overview sa itsura ng Gigabyte motherboard, then please subscribe to our channel and share this video. Kasi pag pumunta tayo sa mga shops, hindi naman po pwedeng buksan yung box ng mga motherboard. So at least dito nakita niyo na kung ano yung actual, yung actual uh, image ng product na to. So again, I'm X-Prof Jackson and salamat.